utvrđeni grad na Dunavu, Smederevo, je bio jedan od važnijih turskih uporišta na putu ka Vidinu. Iako se ustanak raširio pašalukom i ugrozio Turke širom Srbije, Smederevo i dalje bilo u turskim rukama. 29. maja 1804. srpski ustanici predvođeni Karadžorđem su osvojili Smederevsku varoš i time obkolili tvrđu. Smederevski turci su sklopili dogovor sa Karadžorđem da oni ostanu u gradu, ali da ne zalaze među Srbe, dok se ne postigne dogovor sa Dahijam. A kao znak dobre volje, Smederevski turci su predali ključeve grada 6. juna. Sa druge strane, gotovo svi prvaci ustanka okupili su se pred Beogradom te su očekivali dolazak sultanovog predstavnika Bećir Pašu. Bećir Paša je imao zadatak da smiri situaciju između raje i odmetnutih janičara. Iako su Dahi u početku odbijale da ga prime u Beograd, on je uspeo da stigne do njih i da dogovori njihov beg na ostrovo Ada Kale. Po izlasku iz Beograda, Bećir Paša je krenuo za Bosnu, ali ga je prestrao čuveni junak Vasa Čarapić sa svojim borcima. On je insistirao da mu Bećir Paša iznese sve pojedinosti o dogovoru sa Dahijam, inače će mu on lično presuditi. Turski predstavnik je popustio i rekao da su se Dahije uputile prema ostrovu Ada Kale. Karadžorđe je čuči za to bio veoma ljut i tražio je da mu Bećir Paša dozvoli da pošalje poteru za Dahije, jer je potrebno da im raja sudi za učinjena nedala. Bećir Paša je pred ovom ucenom popustio i Fermanom naredio da se Srbima i to i dozvoli. Dahije su se ukrcale u Beogradu sa 75 svojih pristavica, ali pošto su bili budno praćeni, morali su da iskrcaju 60-oricu u Borči. Tako su stigli do nove Oršave, gde ih je primio komadant Ređepaga. Ali 24. i 25. jula uveče, kod komadanta, došla su i dva Turčina u pratnji 24-ice Srba, sa fermanom Bećir Paše, u kojem se kaže da četvorica Dahija moraju biti pogubljeni na licu mesta. Pogubljenje je obavljeno u ponoć, ali ne bez otpora. Kuču Kalija se naime uspešno branio sve do svitanja i savladan je tek pošto je oborio jednog Turčina i četvoricu Srba. Dahijama su ocekli glave i poslali ih za Beograd. Milenko Stojković, jedan od srpskih starešina, bio je na čelu ove krvave egzikucije. Verujući da ustanici mogu očekivati pomoć od Rusije, Karadžorđe i ustaničke starešine su napisale molbe ruskom caru i odredili izlaslanstvo na čelu sa protomatejom Nenadovićem koji je otputovalo u Rusiju. Izlaslanici su objasnili razloge dizanja ustanka, njegove dotadašnje rezultate i rešenost ustanika da se bore dok ne ispune svoje zahteve. Istaknuta je želja ustanika da se u Srbiji uspostavi samostalna srpska država koja bi bila pod zaštitom Rusije, ali koja bi dalje plaćila danak sultanu. Također je zatražena pomoć u oružju, municiji, novcu i vojnim stručnjacima. Primivši ove molbe, ruski car je 28. novembra 1804. naredio da se izdvoji 5000 dukata za ustanike u Srbiji i poslao pismo ruskom poslaniku u Carigradu sa upustima o tome kako da utiče na portu. Izgubivši strpljenje prema ustanicima, porta je aprila 1805. naredila Niškom Hafiz Paši da počne da skuplja vojsku i uguši bumu. Nikara Đorđe nije sedao s krštenih ruku, tako da je još u martu 1805. jedan deo ustaničke vojske od Beograda pomerio ka zapadnoj Moravi, radi zauzimanja Karanovca, Trstenika, Požege i Užica, a drugi deo prema Velikoj Moravi radi odbrane u slučaju da Turci krenu tim pravce. Hafiz Pašina vojska se krajem jula uputila iz Niša u Beogradski pašaluk sa oko 15.000 vojnika. Vojnici su se prikupili na vezirovom brdu ko Ćuprije, Namera im je bila da produže ka Beogradu. Ustanici su očekivali napad na ovom pravcu i prikupili su se u dve grupe. Karadžorđe je sa prvom grupom od 4.000 do 5.000 ustanika bio na brdu Kilj, kod Jagodine, na levoj obali Velike Morave. Sa tog polože mogao je da brani glavni pravac turskog nastupanja, Ćuprija, Jagodina, Batočina, Grodska, Beograd. Drugu grupu od oko 2.000 ustanika vodio je Milenko Stojković sa Petrom do Brnice, oni su bili locirani na Ivankovcu, kod Ćuprije, da bi branili pravac turskog nastupanja desnom obalom Velike Morave, pravcem Ćuprija, Ivankovac, Požarevac, Grodska, Beograd. Smatrajući prvi pravac opasniji, jer je vodio kroz Šumatiju, koja je bila snažno obuhvaćena ustankom, Hafiz Paša odlučio da napada preko Ivankovca. Pre bitke, na frontu širokom 15 km, a dubokom 4 km. 
Srbi su rasporedili svoje vojne snage. Vojsku su sačinjavali odredi Petra do Brnca, Milenka Stojkovića i Stojana Kozara. Ove tri grupacije sačinjavale su osnovu srpskih položaja na desnoj obali Morave. Hafiz Paša je 18. augusta ujutru napao ustanike sa oko 15.000 vojnika. Gladina turskih snaga zaposlala je položaje na Vezirovom brdu. U isto vreme, dve turske kolone zaobišle su Ivankovac sa istoka i zapada i zaposlale Subsku i Senju. Udarom sa Vezirovog brda, Subske i Senja, Hafiz Paša je računao da će ako ništa, barem potisnuti Srbe i otvoriti svoj vojci put do Beograda. U osvit zore izvršen je napad na srpske položaje. U napad je prva krenula konjica, dok je jedna kolona Turaka napadala Šanac, druga je pokušavala da se preko reduta probije do isto. Turski udar bio je snažen, ali odmah pre prvom kontaktu vidjelo se da su Srbi spremni da pruže silovit odbor. Padali su jedan za drugi i Srbi i Turci, međutim predni redut nije mogao još dugo da se brani. Posle kraće borbe, posada prednjeg reduta se povukla u zadnji. Dok je turska konjica besno napadala redute i veliki šanac, turska pešadija je napala i mali šanac. Konjici sa vezirovog brda koja je napala veliki šanac, sada su se pridružili i pešaci. Počeli su zajedničke operacije konjice i pešaka kako bi se suzbilo najveće uporište srpske vojske. Također deo pristigle pešadije je krenuo prema drugom redutu gdje se sada vode važne borbe. Velike borbe se također vode i kod malog šanca gdje su Turci veoma pritisli Srbe. Tek predveče su Turci uspeli da osvoje manji šanac, kada se posada povukla u veći. Drugim redutom je komandovao istaknuti junak Karasteva iz Prova. Nakon pada malog šanca, srpska posada je morala da napusti i ovaj redut tada su Turci preuzeli napade i na veliki šanac. Padine ludog brda koje se uzdizalo severozapadno od šanca su otežavali turskoj konjici da iskoristi svoj pun potencijal. Napade sa istočne strane onemogućavalo je korito Ivankovačke reke, a sa južne strane konjicu je u napadu onemogućavao gust šljivar. U toku dana Turci su izvršili 20 napada na srpske položaje, ali su svi bili odbijeni. Pojava srpske vojske na ludom brdu učinila je ranjivim levi turski bok. Turci su pod okreljem noći napustili Vankovac, čime su borbe završene. Uskoro je došao u pomoć vožd Karadžoci i pridružio se Stojkoviću na položajima iznad Paraćina. Turci su ustanike napadali do 20. augusta još tri puta i bili su uspešno odbijeni. Zbog toga se Hafiz Paša povukao prema Paraćinu i ostavio je ustanicima obogat ratni plen. Vojna Ivankovcu je prvi sukop ustanika sa turskom carskom vojskom. Do sada su se borili samo sa vojskom uzurpatora vlasti. Ova pobjeda je imala veliki moralni odjek u celom Pašaluku. I ojačala je samopouzdanje ustanika i doprinela uspesima u borbama za oslobođenje od turske vlasti. Pojedini istorijski izvori navode neobične okolnosti ranjavanja i potonje smrti turskog komadanta, Hafiz Paše. Naime, centralnu ulogu u ovom činu igra izvesni pisar u srpskoj vojsci Stevan Stevanović Steva. Pošto je dobio dozvolu od Karadžorđa, on je ispalio jedno džule iz topa, pogodivši Hafiz Pašin konak. Hitac se potom sručio na nogu turskog komadanta, teško ga raniviši. Narednog dana, Paša je preminuo na putu do Niša. Pobedama nad osmanskom vojskom u srpskom narodu se javila državotvorna misla.
i po uzoru na Rusiju Božidar Grujović je predložio osnivanje praviteljstvu Juščeg Sovjeta. Stvaranje Sovjeta je bio izraz potrebe oslobodilačke borbe srpskog naroda, tadašnjih suprotnosti političke borbe, spoljno-političkih uticaja i borbe velikih sila oko ustaničke Srbije. Karadžorđ je dao pristanak za njegovo osnivanje želeći da mu on pomogne u rešavanju složenih problema vojno-organizacijskog i spoljno-političkog karaktera. Jedan deo Vojvoda je shvatio da Sovjet može biti dobra opozicija protiv Karadžorđa, pa su se također složili sa ovom odlukom. Sovjet je bio neka vrsta vlade i imao je izvršnu i zakonodavnu vlast, što je Grujević posebno naglašavao. Kao centralni organ vlasti objedinjavao je napore ustanika i doprenosio je da se sa uspjehom razvija oslobodilačka borba. Stvarao je osnovne uslove za brži ekonomski, društveni i kulturni razvoj Srbije. Postopeno je suzbijao nahijski separatizam, a pod Karadžorđem se borio protiv feudalne i regionalne podvojenosti. Sovjet se sastoja od 12 izabranih predstavnika 12 nahija. Imao je svog predsjednika koji se birao svakog meseca među 12 predstavnika. Predviđeno je bilo šest popečitelja, odnosno ministara, koji su se isto kao i predsjednik birali između članova za vojsku, financije, pravdu, prosvetu i crkvu, inostrane i unutrašnje poslove, te i jedan sekretar. Popečitelji su uvedeni tek 1811. godine. U to vreme po nahijama se organizuju magistrati, odnosno sudovi, da sude i svršavaju nahijske poslove. Stvoren je i sobstveni pečat, grb Srbije, krsa četiri ocila i grb drevne tribalije pod krumom peprova glava sa strelom za bodenom u čelu. Između ova dva grba nalazi se krin ispod grbova godina 1804. a okolo nadpis Praviteljstvujišći Sovjet Serbski. Posle oslobođenja Smedereva, Sovjet se preseljava tamo, a po oslobođenju Beograda u Beograd, te ostaje do propasti ustanka 1813. Delokrug njegovog rada se stalno širio i pored toga što je konstantno bio izložen borbama i ambicijama pojedinaca, potresen unutrašnjim i spoljnim neprilikama, Sovjet je odigrao važnu istorijsku ulogu u ustaničkoj Srbiji i državotvornoj ideji Srbije.